Merhaba ben bir dost. Zombiler tarafından ele geçirilen bir gezegende birbirlerinden tiksinen 12 tane garip adam ne kadar uzun süre hayatta kalabilirler? Tek amaçları bu illet zombi virüsünden kaçarak yeni bir hayat kurmak olan 12 tane garip adamın anormal hikayelerini dostlarım ile birlikte Rimworld adlı koloni simülatöründe yaptığımız canlı yayın süresince sizler için inceledik. Bu hayattan bezmiş halde olan bir grup çilekeşin zombilere karşı verdikleri mücadelenin hikayesi. Zombilerin etrafta rahatça kol gezdikleri ve avlandıkları bir gezegen hayal edin. İşte böyle bir gezegende tek ortak noktaları ateşe tapmak olan 12 tane bitik adam şans eseri bir araya geldiler. Zombi silahsında hayatta kalmaya çalışan e, neyler mesela ne olabilir? Hayvan insanlar olabilir. Hay <gülüyor> Ağaçlara tapan şeyler olabiliriz. <gülüyor> Zombi silahı var ama ağaçları ve bitkileri korumaya çalışıyor. Hayatın bir kıvılcımdan doğduğuna ve zombileri yenmenin püf noktasının ateşten geleceğine inanıyorlardı. Sizi nasıl hayal ediyorsam <gülüyor> Yani öyle değil de rastgele bir şeyler koyacağız işte. Bu ekibin üyeleri sırayla vücudunu bir tapınak gibi gören yetenekli aşçı bir teyitçi, epey saygılı ve medeni bir öğretmen olan Elving, piroman bir doktor olan kırmızı beyefendi, topraktan çıkan her türlü hasatın ustası olan patatesin oğlu, hijyenine dikkat etmediği halde popüler olan zindan, sakar bir mağara gezgini olan Ben Hüsni, herkesi bir araya toplayan eski komutan Enver Paşa, bayağı ilkel bir silahı var, halberdi var bir tane. Asker emeklisi ama elde almış kılıç kılıç kalkanla asker emeklisi. Zamanında Enver Paşa'ya karşı savaşan yakışıklı komutan Tosun Paşa, hayvancılıktan anlayan vahşi batılı Pikachu, çocukluktan beri toktik fenomeni olan Kaan, Kaan da bir e, karakter, Kaan da bir, bir karakter olduğu kesin yani. Bir hikaye yazarı olan sanatçı Kedi Neco ve son olarak çirkin sesli sporcu Bea Boydu. Tabi bu yolculukta onlara eşlik eden can dostlarını da unutmamak gerek. Çirkin ve kokuş Kuşmuş köpekleri pahbo, şeker mi şeker köpecikleri bir dost yani ben onların bu yolculuklarında en sadık dostlarıydım. Aynı zamanda ismini bile hatırlamadığım bir atları da olduğu doğrudur. Ben varım dostu varım bak ben buradayım ben köpeğim. Ben köpeğim, bir dost, köpeğim ben. 12 garip çilekeş yerleşkelerinden kaçarken tesadüfen bahar mevsiminin kandırıcı güzelliğinde birbirlerini buldular. İlk atılımları ise Enver Paşa liderliğinde bütün varlıklarını tek bir alana koyarak aralarında bölüştürmekti. En mantıklı da, mantıklısı dağda kurulmak aynen. Bu işi bilenler de var. Zombi silahında hiç hayatta kaldınız mı bilmiyorum. Ben çok kaldım. O yüzden evet dağın içine kurulmak çok iyi. Patatesin oğlu büyük bir öngörüyle derhal en verimli topraklara giderek buralara buğdaygil familyasının en haşmetli üyesi olan pirinçten ekmeğe koyuldu. <gülüyor> Teşekkürler Zapatista. Diyor ki bu yayıncının sesi çok değişik hiç duymamıştım böyle bir ses. Teşekkürler. Absürt bir biçimde bilgisayar oyunlarından gelen bir kolaylık algısı ile zombilerden kaçmak için dağları delebileceklerini düşünüyorlardı. Pirinç ekimi için bir tarım alanı sürülürken adeta çilekeşlerin geleceğinin aynası olan bir kavga kopu verdi. Zindan kırmızı beyefendiye laf atıyor şu anda arkasından konuşuyor. Yani resmen arkasından konuşuyor bayağı şu arkasında da ne? Yani zombiler var dışarıda hani sen ne yapıyorsun kardeşim? Kardeş Hemşerim ne yapıyorsun hemşerim? Beyefendi Elving zombi tehlikesini öne atarak başarıyla bu tartışmayı sonlandırdığı vakit herkes el ele vererek geleceklerinin temennisi olan pirinç tohumlarını ekmeye koyuldular. O sırada Kedi Neco elleriyle koca bir dağı delmenin nedenli zor olduğunu öğrenmekteydi. Neco bugün içinde kazacağım mı yoksa biz gidelim sonra mı gelelim hani istersen öyle yapabiliriz. Bu hayal kırıklığı neticesinde dağın içine kurulma fantazisinin ertelenmesi gerekti. En azından geçici olarak sığ alabilecek bir barınağın inşaatı için kollar sıvandı. Kendini yeni dostlarının güvenliğinden sorumlu tutan Enver Paşa silahını sımsıkı tutarken kafasında derin planlar yapmaktaydı. Sürekli atına binerek etrafı kolaçan ediyor ve yere atılan sigara izmaritlerini birer birer temizliyordu. Canla ve başla çalışan dostlar yağmurdan korunabilecekleri ilk sığınaklarının duvarını ve çatısını hazır ettikten sonra dışarıya yığdıkları eşyalarını taşıyabilecekleri kapalı bir depo alanı inşaatına başladılar. Anem yatak yapmayı unuttuk. Yatak yapın yatak alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birkaç kişi depoda yatacak ya da şöyle yan yana yapsam şey mi olur ayıp olur değil mi? Paşa yerde mi uyuyor? 
Enver Paşa. Ayıp ya. Koskoca paşa. Koskoca paşa ya. Koskoca paşa. Ağaçları devren zindanın ter kokusu yağmur ile harmanlanarak etrafa hastalık yayıyordu. Onun uyuduğu yerler neredeyse radyasyonlu ve tehlikeli alanlara dönüyordu. Güneş batana kadar işler yetişmeyince herkes yerde ve yağmurun altında uyumak zorunda kaldı. Kedi Neco şansına mağaranın içinde sızıp kalmıştı. Tekrar bu rezilliğin yaşanmaması adına dostlar buldukları malzemelerle kendi yataklarını kurdular. Yatakhanelerinin görkemli zemin ise muhteşem parkelerle döşediler. Böylece çirkin böceklerden ve bayat toprak kokusundan kurtulabileceklerdi. Artık sıra üretimin merkezi olacak olan şirin bir atölyenin yapımına gelmişti. Dostlar toplaşarak kızgın bir karınca sürüsü gibi bu atölyeyi bitirmek için uğraştılar. Fakat psikolojileri her geçen saat kötüleşmekteydi. Uykusu bozulduğu için, yerde yattığı için, tek başına yattığı için, ıslandığı için, rahatsız olduğu için, yeterince ateş olmadığı için etrafta, rahatsız bir ortam olduğu için, eğlenemediği için, masasız yemek yediği için çok mutsuz. Neden mutsuzsun ki ben pek bir yine sebep göremedim açıkçası ama okey okey. Düşünsene zombi silahı var ama sen diyorsun ki ben masada yiyeceğim kardeşim. Ben masada yiyeceğim kardeş. Veya bu ve ben kusmuk hakkında konuşuyorlar. İğrenç. Keşke kör olaydım da bu sahneyi görmeyeydim. Bu ilk zamanlar için normal gibi görünse bile aslında epey tehlikeli bir durumdu. Kırmızı beyefendinin öfkesi etrafta uçuşan hakaretler neticesinde sürekli artıyordu. Umarım etrafa saldırmaz. Bu tehlikelere rağmen dostlar umutla çalışarak atölye binasına bir araştırma masası, bir taş kesme masası, bir ocak ve bir kasap masası koyduktan sonra zemini de parke ile kapladılar. Kedi Neco'nun kolları iki gündür dağı delmekten mütevellit yorgun düşmeye başlıyordu. Kim atla içeri girdi? Kim atla içeri girdi? Atını, atını keseyim mi? Şu anda atını öldüreyim mi yani? Tövbe yarabbim ya. Sakinim. Derin derin nefes aldım. Derin derin nefes aldım. Atın yerleşkelerine girerek etrafı kirletmesine kızan Enver Paşa ona içeriye girmeyi yasakladıktan sonra dostlar yepyeni yataklarına yerleşerek ikinci günlerini tamamlamış oldular. Tabi henüz yatakları olmayanlar hariç. Bu bahtsızlar maalesef haşin tahta zeminin üstünde yatmak zorunda kaldılar. İlk iki gün boyunca yaşanan kavgalar ve küfürleşmeler sonucunda kırmızı beyefendinin gözüne uyku gir. Patatesin divani aklı sevdiceye olan pirinç tohumlarındaydı. Zindan bütün gün boyunca önüne gelen hakaret ettikten sonra bütün yatakhaneye toksik bir koku yayarak uyuya kaldı. O dilini keserler, o diline biberi fırlatırlar, zakkum suyu içirirler sana. Burada 11 tane adam var, yani böyle bir şey yok. Burası askeriye tamam mı? Burada böyle bir hakaret şeyi kabul edilemez. Üçüncü günün şafağında henüz etrafta zombilerden tek bir iz bile yoktu. Bu bile 12 çilek işin umutlu kalmalarına yetiyordu. Ben bu ortamda kendimi rahat hissediyor ve insanlara tamamıyla güveniyordum. Yok edici 2008. 2008'den günümüze gelmiş yok edici. Atölyenin içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin en önemlileri bu bir avuç çilekeşi geleceğe taşıyacak olan araştırmalar olmalıydı. Zombilere karşı gelebilmek için her türlü teknolojiye ihtiyaç vardı. Savunmaya silah, silah yapalım diyorsun öncelikle. Zaten silahı var herkesin. Ama şey yapabiliriz evet. Ne denir? Otomatik şey var ya tak tak tak tarıt işte ya. Otomatik şey otomatik taramalı makine. <gülüyor> tarıt işte ya aynen Türkçesi de tarıt. Nerede taratlar? Burada. Bunun için bu lazım. Bunun için bu lazım. Bunun için bu lazım. Bunun için bu lazım. Bunun için hiçbir şey lazım değil. Her ne kadar zor görünse bile taratların nasıl yapıldığını çözebilirlerse eğer kendilerini sağlama alabileceklerdi. Dağları delerken aklını yitiren Kedi Neco onu tekrar bulmak üzere kendini araştırmalara gömdü. Gün kavgasız bir biçimde ilerlerken ağaç kesen dostların yanına gelen Beyabo, Teyçi'nin otokontrol yeteneğine laflar savurarak gerçekten çok ayıp etti. Hali hazırda gergin olan çilekeşler her geçen gün birbirlerini tanıyarak kaynaşmak yerine birbirlerinden daha da uzaklaşma suretiyle nefretlerini besleyerek büyütüyorlardı. Etrafa o kadar büyük bir güvensizlik hakimdi ki uyurken bile kendilerini kollamaları gerekiyordu. Sabahleyin yemek miktarları azalan dostlar etraftan çalı çırpı toplayarak kendilerini doyurma ümit ettiler. Dağın içinde ise kazım işlemleri devam ediyor ve yepyeni odalar yapılıyordu. Umduğu tebrik ve saygıyı görmediğini düşünen Kedi Neco, şansını kuzey topraklarında denemek istediğini söyledi. Az çok onu tanıyan Kaan, gitmemesi gerektiğini ve tek başına dışarıdaki zombilere kolayca yem olabileceğini tembihledi. Gel gelelim bu Kedi Neco'nun kuzey buzullarında korunaklı bir medeniyet olduğu inancına yenik düştü. Yani neden böyle bir kanaat, böyle bir şeye kanaat getirdin? Hani bu topluluğu, bu topluluğu beğenmedin bilmiyorum ama 
Herkes birbirine küfür ediyor. Herkes bu nasıl bir şey böyle ya? Vallahi bezdim ha. Bu nasıl bir şey ya? Yaban mersinleri ile karınlarının doymayacağını düşünen dostlar bu sefer avlanacak hayvan aramaya başladılar. Bunun işini bitirin. Yemek olarak alalım bunu. Yeriz. Güzel olur. Kedi Neco ise gecenin karanlık pelerininde tek başına yerleşkeyi terk ederek kayıplara karıştı. Artık 12 çilekeşten geriye sadece 11 tane bahtsız kalmıştı. Onları da büyük bir sürpriz karşılayacaktı. O zombiler geldi. Uyanın. Aman tanrım. Hayvanları haşet ediyorlar. Hayvanları yiyorlar. İyi hayvanları yesinler bize dokunmasınlar. Nasıl fikir? Zombi sürüleri hayvanların kokusunu takip ederek buralara kadar gelmişlerdi. Bundan bir haber olan çilekeşler mışıl mışıl uyuyorlar ve balondan rüyalarda dolaşıyorlardı. Altın kumsallarda denize karşı şezlonglarına yatmışlar, uzanmışlar. Mojitolarını yudumluyorlar şu an rüyalarında. Zombiler teker teker büyük bir vahşetle etraftaki hayvanları yediler. Etrafta yiyecek hayvan kalmadığında ise az ötede hissettikleri çilekeşlere doğru yöneldiler. Patates çiftliğe doğru giderken zombilerin geldiğini fark etti. Herkese uyandırdı fakat Enver Paşa derin bir uykucu olduğundan dolayı bir türlü uyanamadı. Hizaya geçen çilekeşler ilk defa sırt sırta savaştılar ve üzerlerine yürüyen zombileri teker teker vurdular. Silah çatapatlarına uyanan Enver Paşa keskin nişancı tüfeğiyle attığını vuruyor ve kesinlikle ıskalamıyordu. Yabani zombi sürüsü bu kararlı mermi yağmuruna yenik düştü ve etraf tekrardan saf bir sessizliğe büründü. Tosun Paşa yemek yiyor. Sağ ol, sağ olsun. Okey. Yemeğini yesin. Biz hallederiz. Biz hallederiz be. Geriye kalan yalnız mı yalnız zombiler de tehlike arz etmemeleri için tekrar uyanmamak üzere koşunlandılar. Bütün bunlar olurken ben sert taşların üstünde uyumaktaydım. Her ne kadar bu bana yetse bile dostlarım benim için tahtadan rahat mı rahat bir yatak yaparak beni mutlu ettiler. Etrafımda kalabalık bir hakaret trafiği vardı. Öyle ki bir beyefendi olan Elving'in bile şalterleri atmaya yaklaşıyordu. Bu yetmezmiş gibi büyük bir yiyecek sıkıntısı mevcuttu. Yemeğimiz mi yok? Evet yemeğimiz yok iyi mi? Kim yiyor bu yemekleri ya? Elving eğer yerleşkelerine bir isim verirlerse bir ait olma hissiyatının belireceğini ve sonucunda kavgaların biteceğini düşünüyordu. Bir oylama yapıldı ve yerleşke için Dostlar Birliği ismi uygun görüldü. Yiyecek arayışına giren dostlar bir avcı partisi oluşturdular ve karınlarını doyurmak için bol bol atış pratiği yaptılar. Beyefendi Elving hayatını, daha doğrusu var olduğu mekanı sorgulamaya başlıyordu. Acaba zevanilere yenik düşmek bundan çok daha iyi bir opsiyon olabilir miydi? Aman tanrım. Ben niye buradayım? Bu delilerle niye buradayım yani ben niye böyle bir işe giriştim diyor. Kendi kendine düşünüyor. Av partisi döner dönmez çiğ etlere sulanan kırmızı, tehlikeli sular yemeklerde yüzüyordu. Zindan kasaplık görevini yerine getirerek şanssız hayvanların cansız bedenlerini işliyordu. Ardından bu etler teyitçi tarafından güzelce pişiriliyordu. Yiyeceklerin bozulmaması için bir buzluk odası yapımı şarttı artık. Tabi bu odaya güç vermesi için bir de rüzgar türbini gerekecekti. Teyitçi her ne kadar hızlı bir aşçı olsa bile pişirdiği etler için o kadar çok ilgi vardı ki aniden tükeniyorlardı. Tam bir McDonald's çalışanı gibi şak şak attı hemen burgeri pat pat hemen. Bravo. Yeni Dostlar Birliği yerleşkesi zorluklara göğüs gererek gelişmeye devam etmekteydi. Kim bilir belki de birbirlerinden hoşlanmasalar bile bu garip ekip zombilere karşı onların tek şansıydı. Rüzgar türbininin bitmesiyle birlikte buzluk odasına doğa dostu yepyeni bir klima monte edildi. Bu adam niye böyle yürüyor ya? Geri geri yürüyor. Enver Paşa şey Tosun Paşa. <gülüyor> İşin gizemli yanı ise buzluk odası bitene kadar bütün yemeklerin tükenmiş olmasıydı. Şans mı yoksa kutsanma mı bilmiyorum ama bu esnada patates büyük bir neşeyle pirinçlerin hasatı hazır olduklarını haykırdı. Yiyecek stokları tekrar dolabilecekti. Bu yabancı aydutların işine gelmedi. Aha kim geldi? Ya bir tane adam geldi. Bu kim ya Allah'ın seversen? Sen kimsin yani? Sen sen nesin? Bir tane balyoz almış eline gelmiş. Burada Enver Paşa var, Tosun Paşa var, bir sürü paşa var ya. Sen kim? Kimsin kardeşim? Elindeki balyoza güvenen bir haydut, dostlar tarafından nezaket çerçevesi içerisinde karşılandı ve misafir edilebilmesi için mağaranın içinde ona şık mışık bir oda ayarlandı. Haydutun yaralarını hızlıca saran Doktor Kırmızı onu sırtlayarak bu karanlık odaya hapsetti. Burada onun ayağı takılıp yere düşünce aldığı yaraları saran Kırmızı'yı gören haydut, isminin Kayra olduğunu ve sadece aç olduğu için böyle bir işe kalkıştığını belirtti. 
Hadi kırmızı beyefendi tamam burada gardiyanlık yapmana gerek yok. Tosun Paşa'nın ismi yukarıda yok mu? Nasıl ya? Hayalet falan mı acaba? Bu hayalet mi? Tosun Paşa hayırdır? Tosun Paşa'nın zihninde geçmişten gelen korkunç savaş anıları canlanıyor. Onu uykudan mahrum bırakıyorlardı. Sabahlara kadar dağları delerken zombilerin hepsini teker teker alt ettiğini düşünüyordu. Elving Kayra'yı daha yakından tanımak ve sakinleştirmek için onunla uzunca sohbet etti. Etraf epey durgundu. Herkes harıl harıl gelecekti gelecekleri için çalışmaktaydı. Bir yemekhanenin temelleri atılıyordu. Bu bir yerleşki için konforlu günlerin ilk göstergesiydi. Bu dört duvar arasında yiyip içilebilecek, sohbetler edilebilecek ve yorgunluklar atılabilecekti. Yepyeni bağlar burada kurulacak, belki de dedikodular ilk buradan çıkarak bütün topraklarda yankılanacaklardı. Elvin gibi Kaan da epey dil döktü ama Kayra bir türlü inadından vazgeçerek aralarına katılmayı kabul etmedi. Dayanıklı çıktı Rıza, Rıza Baba, Rıza Baba. Oh, oh, oh, be, oh, oh. Ne yapıyorsun arkadaş dost da ne yapıyorsun? Ayıp ya ayıp ayıp. Gecenin karanlığına ve yağmurun dansını aldırmadan çalışan dostlar elinde sonunda yemekhaneyi bitirdiler. Geriye kalan tekil odun parçası ile eğlenmek için boş araziye naçizane bir çubuk dikildi. Bu çubuğa atnalı fırlatarak çok fazla eğlenebileceklerdi. Gecelerin sessizliğinde maden kazımları devam ediyordu. İşte o gün bir ilk yaşandı. Bütün çilekeş dostlar yeni yapılan yemekhanede bir araya gelerek çok güzel bir vakit geçirdiler. Bu dört duvar arasında ettikleri hakaretler bir süreliğine onlara komik gelmeye başladı. Kahkahaların ardı arkası kesilmedi. Yemek odasıydı burası ama e, olur yani. <gülüyor> olur siz bilirsiniz. Yani sonuçta zombi istilası anca bu şekilde artık başa çıkılır diye düşünüyorum. Oyunu <gülüyor> çok eğleniyorsunuz. Kaan'la Tosun Paşa çok eğleniyor. Yemek işini halletmek için fikri olan var mı? Kabile yağmalamak mı? <gülüyor> Ekilen pirinçler yetmeyince patates tarım alanlarını genişletmeye başladı. Korkunç bir gelişmeyle ormanda yere yığılmış halde bulunan kırmızı Enver Paşa tarafından yatağına kadar taşındı. Görülen oydu ki kırmızı epey feci bir şekilde yediklerinden dolayı zehirlenmişti. Onun ve ileride olabilecek bakaların tedavi edilebilmesi için bir revir odası kuruldu. Bu sade olay bütün birliği çalkalamaya başladı. Aralarında onları zehirleyen bir hain mi vardı yoksa? Daha da kötüsü yemekleri yeterince pişiremeyen beceriksizler mi? mevcuttu acaba. Öğretmen Elving kedine jo gittiğinden beri kollarını sıvayarak taret araştırmalarını devraldı. Kayra dışarıda olmaktansa bu zindanda olmanın daha güvenli olduğunu düşünüyordu. Zehirli olduğu düşünülen yemekler atıldığı vakit dostların tekrardan ava çıkmaları gerekti. Etrafta buldukları masum hayvanları sonucunu düşünmeden teker teker vurdular. Sessiz kalmaya özen göstermiyorlar adeta etrafa dehşet saçıyorlardı. Bu kadar sese yüzlerce ışık yılı uzakta uyumakta olan yıldızlar bile uyanabilir. Lerdi. Maalesef Beyabo da bu mistik zehirlenme vakasından nasibini aldı. Onlar bu zehirlenmenin kaynağını bulmaya çalışırlarken aralarındaki bağın ortak bir tehdide karşı doğan ihtiyaçtan ötürü güçlendiğinden haberleri yoktu. Beraber avlanırken çocukluktan beri birbirlerini tanıyormuşçasına büyük bir ahenk içinde hareket ediyorlardı. Onlar arkadaştan ötelerdi artık. Birbirlerine bu zor zamanlarda dost dolu vermişlerdi. Güneş batarken geri dönen avcılar için artık ziyafet vaktiydi. O kadar hayvan avladı bu kadar mı yemeyeyim sen şimdi işte şimdi zindan kesiyor tromboyu kaç kaç et çıktı of oh, çok fazla güzel üzücü bir biçimde Ben Hüsni av sırasında Enver Paşa tarafından göğsünden vuruldu Enver Paşa onun yarısını sararken ona ne kadar mahcup olduğunu ve bir anlık boşluğuna geldiğini açıkladı charge sniper rifle <gülüyor> kendi vurmuş ama hani e, yaralarını kapayarak <gülüyor> kendini avutmaya çalışıyor. İyice delirmeye başlayan kırmızı çalılıkların içinde kıvılcımlar yakarak taptığı ateşi tekrardan var olmaya çağırdı. Erving onu gecenin başından beri takip etti ve ateşin doğuşunu görünce onu sağduyu ile durdurmaya çalıştı. Yatıştırmaya çalışıyor. Başarılı oldu mu? Olmadı. O zaman çak arkadan bir tane kafasına. <gülüyor> hapse at. Hapse at onu. Erving ateşle savaş. Ateşi söndür. Alarm. Uyumayın. Erving alevlere aşkla bakan kırmızıyı durduramadı ve kıvılcımlar hızla büyümeye devam ettiler. Kendi elleriyle ateşleri söndürmeye çalışan Elving'in yardımına dostları koştu. Büyük bir telaşla kızgın alevleri söndürmeye çalışan dostlar tapındıkları gücü yok etmekten dolayı üzgünlük duyuyorlardı. Demircilik araştırması tamamlandığı vakit artık işleme teknolojilerini öğrenme zamanıydı. Kaan her gün aksatmadan Kayra ile zindanda sohbet ediyor, ona bal kabağı gibi 
var olmayan hayali ürünler vaat ediyordu. Bal kabağı <gülüyor> şu an yok ama <gülüyor> ileride belki olunca artık. <gülüyor> Zehirlenme vakaları şimdilik son bulmuştu. Teyitçi yemekleri büyük bir titizlik de pişiriyordu. Dostlar birliği hala daha hayattaydı. Bu bile başlı başına bir başarıydı doğrusu. Bu vesileyle daha fazla konfor elde edebilmek için içerisinde bütün dostların özel odaları olan yeni bir yapı planlanmaya başlandı. Fakat bu plan dağın içine odalar kazmak gibi fantastik bir fikir tarafından yutulu verdi. O gece patlak veren bir fırtına eşliğinde çalışmalar başlarken Tosun Paşa ani bir cinnet geçirdi. Çok sinirlendi Tosun Paşa kendine gel. Oo Beabo. Beabo da hadi manyadı. Beabo da etrafa saldırmaya başladı. Ve yangın çıktı. Oo, hayır kileri kırma. Sakin ol. Sakin ol dostum. Kırıyor bir tanesi diğer site duvarları kırıyor. E, köpeğe bir vur da seni ben şimdi haşat edeyim. <gülüyor> Köpeğin yatağına vur da sen görürsün. Beabo fırtınanın yaverliğinde bütün gece etrafı dağıttıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yemeğini yedi. Zindan da mağaranın karanlığında öcü gibi korkunç bir biçimde tur atmaktaydı. Sinirler gitgide geriliyorlar. Geceler sabaha erişirken sahte umutlara dönüyorlardı. Her an gelebilecek olan zombi veya haydut tehditlerine karşı dışarıya tandikten bir odun duvar çekildi. İçeride oluşan problemler sonucunda dışarıdan gelebilecek tehlikeleri unutmak en büyük krallıklara bile çökertebilecek güçte bir hataydı. Enver Paşa bunu biliyordu ve ilk günden bu yana geceleri dışarıda dolaşarak gözcülük yapıyordu. Gecelerin birinde çok yakında bir zombi gördüğü vakit dostlarını uyarmak istedi. Patates gecenin karanlığında çiftliğinde çalışırken Enver Paşa'nın telaşına şahit oldu. Ertesi sabah dostlar uzaklardan gelen gezgin tüccarlar tarafından ziyaret edildiler. Bu alımsız yerleşkeye varan tüccarların bilmedikleri ise burada ikamet eden çilekeşlerin ticaret yapacak kadar lüks içinde yaşamadıklarıydı. Ve kırmızı köşede dostlar birliği mavi köşede ise yok yok şair teriyarı birliği köpeği de ben mi saldırsam ben saldırabiliyor muyum <gülüyor> Köpek köpeğe saldıramıyor mu? Tamam. Tüccarların etrafını saran dostlar onların değersiz mallarına göz diktiler. Tek amaçları halı ve kilim satmak olan tüccarlar onlara saldıran kızgın suratlı çilekeşlere karşı ellerinden geldiği kadar direndiler. Elving'in etrafı sarıldı ve tüccarın teki arkasında belirerek pompalı tüfeğinin dipçik darbesiyle onu yere yığdı. Çok geçmeden tüccarlar yerde acı içinde kıvranır hale geldiler. Patates nedense bu yabancılara karşı epey kin besliyordu. Enver Paşa onaylamadığı bu yağmanın gerçek gerçekleştiğini görünce kafayı yedi. Enver Paşa ne yapıyorsun şimdi ya? Şimdi sırası mı ya? Allah'ını seversen sırası mı şimdi ya? Tı Allah'ım ya. Nazik Erving dostu kırmızı tarafından kurtarıldı. Bu çilekeş dostlar ateşe taptıkları ve yangınları söndürdükleri vakit depresyona girdiklerini fark edince birbirlerine bir daha herhangi bir kıvılcımı dahi söndürmemeye yemin ettirdiler. O sırada Enver Paşa hala daha iblis gibi gördüğü yataklarla savaşmaktaydı. Beyava uyan beyava. Ana. Enver Boş'a ne ettin? Koca tüccar karavanından geriye sadece isminin Vartex Lofty olduğunu söyleyen bir yer bilimci kaldı. Beraber uzun mesafeler kat ettiği yoldaşlarını kaybetmişti o. Kırmızı, Kayra'nın meraklı gözleri eşliğinde Vartex'i tedavi ediyordu. Onların bilmedikleri şey ise tüccarların bedenlerinin zombi virüsü tarafından ele geçirildikleriydi. Daha demin öldürdükleri tüccarlar dirilerek çilekeşlerin atlarını yakalayıverdiler. Tehitçi ve Beyavo geceye eşlik eden yağmurun sinsi karanlığında dirilen cesetleri tekrar yatırmak için destansı bir çaba gösterdiler. Tek bir atışta zombileri yere sererek atlarını kurtarmayı başardılar. Fakat bu yağma onlara pahalıya patlayacaktı. Silah seslerini işiten zombiler toprağı delerek yüzeye çıktılar. Dostlar birliğine doğru koşturan zombileri durdurmak için bütün çilekeşler dışarıda toplandılar. Beyaba ise tüccarlardan çaldığı alev silahı ile yangınlar çıkararak zombileri yakmaya niyetlendi. Alev bombası atan silahmış ben. Alev atar sanıyordum. Kaçın kaçın. İçeri kaçmak zorunda kalan çilekeşler kapılarının ve duvarlarının zombiler tarafından tırmıklandığını duyabiliyorlardı. Beyabo dışarıda kalarak yangınları söndürmeme kararı aldıklarını bir anlığına unuttu ve etrafı yakmaya devam etti. Bir hışımla dışarı akın eden çilekeşler son kalan zombileri de başarıyla temizlediler. Ee, duvar ördük şu anda. Biz alev söndüremiyorduk ki. Anam ne yapalım söndürmeyelim mi acaba? <gülüyor> 
Alevleri. Yeminlerini evlerini korumak için geri çeken çilekeşler kutsal yangını çıplak elleriyle söndürmeye çalıştılar. Bu sırada kuzey tarafından gelen yeni bir zombi sürüsünü fark edip hemen onları hedef aldılar. Yangınlar zombilerin yolunu engelliyordu ama onlar ateşin gücünü bilmeyen yeni doğan bebekler gibi bu güce ilk defa şahit oluyorlardı. Alevleri yararak geçebilen zombiler ise çilekeşler tarafından kurşun yağmuruna tutulmaktalardı. Patates güney tarafından da gelen zombiler olduğunu fark etti ve onlara engel oldu. Zombiler yok olduğu vakit hasar kontrolü moduna geçen çilekeşler bütün yangınları kontrol altına aldılar. Kısa günün karı bir tane hayvana avlamışız bunu götürelim eve. <gülüyor> bunu götürüp götürelim yeriz. Dağın arkasında biriken zombiler tutsakların kokusunu alabiliyorlar ve gitgide acıkıyorlardı. Çilekeşler artık şöyle güzelce bir nefes alabileceklerini düşünüyorlardı. Ama sisler içinde biriken yaşayan ölüler bu nefesi onlara çok görüyorlardı. Aciliyetle dağın içine odalar kazılmalı ve daha güvenli bir yerleşke oluşturulmalıydı. Koca bir umutla geldikleri bu güzelim topraklar artık ölümcül zombi sürülerinin birincil hedefleri haline gelmişti. Kendilerinin yersiz seçimleri de bu geleceğe katkıda bulunmuştu. Herhangi bir köşeden zombilerin çıkabileceği gerçeği etrafta güvenle yürünemeyecek leş bir korku evine çevirmişti burayı. Yine de onlar iradelerini kaybetmediler. Askeri araştırmalarına ve tarıma devam ettiler. Aynen Walking Dead <gülüyor> çakma versiyon. <gülüyor> Zindan bu gelişmeleri tutsaklardan saklayarak onlara çok şeker bir tiyatro sergiliyordu. Dışarıda ise neredeyse kıyamet yaşanıyordu. Zombiler bu sefer de güneyden gelerek kapılarına kadar dayandılar. Bu ani akına hazırlıksız yakalanan çilekeşler içeri kaçmak zorunda kaldılar. Aldın mı tüfeğini? Tüfeği al tüfeği alo. Heh. Bir süre burada plan yaptıktan sonra hem yemekhane kapısından hem de yatakhane kapısından aynı anda hücum etmeye karar verdiler. Bu taktik başarıyla zombileri sersemletmiş olsa bile kırmızı bu hengamede kolundan ısırıldı. Bu ısırığı bir süreliğine diğerlerinden sakladı ve cesurca savaştı. Buraya niye ceset koydunuz ya Allah'ım? Kim birini yiyor ya? Ha, aşağıdan gelmişler yine. Çok fazla. Tosun Paşa ne yapıyorsun Tosun Paşa? Tosun Paşa zombilerin dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyordu. Bu ile zombiler yetmezmiş gibi uzay gemilerinden fırlatılan istilacılar tam yatakhanenin ortasına düşüverdiler ve çilekeş beye boyu katlettiler. Bu işgalcileri işiten zindan tuz Tuzakların yanında saklanarak kendine fırsat kolladı. Geri kalan çilekeşler güneyden gelmekte olan zombilere karşı güçlü bir duvar oluşturdular ve onları kurşun yağmuruna tuttular. Yağmacılar zindanın yanı başlarında olduğundan habersizce madenin derinliklerine doğru devam ederek büyük zenginlikler bulmayı umuyorlardı. Çilekeşler ise buna izin vermeyeceklerdi. Zindanı kurtarabilir miyiz? Bir el bombası falan olsa şuraya atsak hepsi ölse mesela. Aşağı kapıya mı dalıyorlar? Aha. Of şu zombileri aslında bu haydut tutların üstüne salsak çok iyi olur biliyor musun? Gözcülük yapmak için dışarı atılan bir yağmacı derhal etkisiz hale getirildi. Tabi bunu işiten diğer yağmacılar hemen bir telaşla dışarıya koşturdular. Zindan ayak seslerinin uzaklaştığını fark edince durumu anladı ve baltasını kaldırdıktan sonra ''Vay kalleşler!'' diye bağırarak arkalarından koştu. Zindan tek başına iki yağmacıyı oyalarken geri kalanlar ise hayatlarının son anlarında bizzat çilekeşler ile tanışma fırsatına eriştiler. Zindan bravo! Şimdi de diğerini öldür. Aslan be. Oo hayır. Zindanı kurtarın. Zindanı kurtarın. Zindanı kurtarmak için yatakhaneye giren çilekeşler son kalan yağmacıyı da burada hallettiler. Ya öyle kaçarsın işte. Şimdi zombilere yem olacaksın. <gülüyor> Lanet olasaydı tutturlar kurtarmayın adamı. Tellam ya. Bu zorluğu başarıyla atlattıktan sonra artık yangını söndürerek etrafı toparlayabilirlerdi. Ben Hüsni ve Zindan revirde hemen tedavi altına alındılar. Enver Paşa'nın savaş anıları tekrar can verince bir anlığına manyadı. Ben yaşıyor muyum? Yaşıyorumdur ya. Ben yaşıyorum zombilere dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. <gülüyor> Kim vurdu Enver Paşa'ya? Çüş. Ben Enver Paşa'ya hiç acımadı ve kafa... <gülüyor> Adamı direkt vurdu yani. Okey. Hali hazırda stres altında olan Ben, koca Enver Paşa'ya bu sefer acımadı. Doktor Kırmızı ısırılmış olmasına rağmen asla pes etmedi ve dostlarını tedavi etmeye devam etti. Ya Tosun Paşa, adam zombi avcısı çıktı Rıza Baba. Tosun Baba. Tosun Paşa bütün bu olanları kendine yediremiyordu. O büyük bir savaşçıydı. Zombi sürülerini tek başına yok edebilirdi. Bunu yaparsa eğer yeni dostlarını kurtarabileceğine içtenlikle inanıyordu. Pikachu, yerde kıvırdı olan Enver Paşa'nın üstünde biriken tozları temizleyerek şahane bir yardımseverlik sergiledi. Neredeyse bomboş kalan ambar tamamıyla zombiler tarafından kuşatıldı. Tehlike göbek adına. <gülüyor> göbek adım birazdan ölüm olacak. <gülüyor> 
Kırmızı, Enver Paşa'nın yaralarını sararken Pikachu yepyeni bir yatak yaparak zindanı buraya taşıdı. Fakat öldürülen yağmacılar ayağa kalkmışlardı ve rövanş için duvarlara vuruyorlardı. Ayakta durabilen çilekeşler bir süre bu yağmacı zombilerle uğraşmak zorunda kaldılar. Neyse ki zombiler duvarlara vuruyor size saldırmak yerine. Yani Teach o kadar kötü bir nişancısın ki birini öldüreceksin birazdan. Kırmızı beyefendi kafasından vuracaksın. <gülüyor> Az kaldı. Kırmızı, yerde beddualar savuran Enver Paşa'nın yaralarını hızla sarmaya çalışırken Pikachu, Tosun Paşa ve Teyitçi onu mertçe koruyorlardı. Bu aşamada herkes epey hırpalanmış ve yıpranmış bir haldeydi. Tosun Paşa ise bir fani olarak bütün zombileri tek başına öldüremeyeceğini sonunda anladı. Bu sonu gelmeyen bir istilaydı. Ay bıktım kardeşim kapıyı çalmayın açmayacağız sizden hiçbir şey satın almayacağız ya artık yeter ya. Hiçbir sıkıntı yok bakın ben bu oyunda profesyonel olduğum için sıkıntı değil. Değil. Herkesin kötü günü olur. Önemli olan ayakta kalabilmektir yani. O yüzden birkaç şu yatakları yaptı yatabilelim. Yani ayakta kalmak dedim ama şu an yatmamız gerekiyor, dinlenmemiz gerekiyor. Ogantu'da yaşanan bu korkunç vakalar zinciri yağmurun gizemi altında bir süreliğine duraksadı. Keşke derim o an zamanı durdurabilme gücümüz olsaydı. Böylece belki birazdan olacak olanları engelleyebilirdik. Tünellere giren bir zombi Kaan'ı yalnız başına yakalayarak onu hapsetti ama Pikachu ve Patates onu kurdu. Kurtardılar. Bitik düşen çilekeşler artık kapılarında volta atan zombilere aldırış etmiyorlardı. Belki de benim insan dostlarım olan güvenim boşaydı. Her yer yürüyen cesetlerin ölüm kokularıyla doluydu. Öyle ki zindanın kokusu bile seçilemez hale gelmişti. Doktor Kırmızı masanın başında kan kaybından yere yığılan Erving'i yalnız bıraktığı vakit onun yardımına cesur çiftçi patates geldi. Teyitçi öldün mü yoksa uyuyor musun? Tamam sadece depresyondasın sıkıntı değil. Ana beni yedi. Beni yedi iyi mi? Dostlarıma onları onları Maalesef dağlar kadar güvendiğim insan dostlarım beni yarı yolda bıraktılar. Dışarıda aç ve açıkta sıra sıktan bir şekilde zombiler tarafından bir güzel afiyetle yenildim. Pikachu fırsat bu fırsat diyerek ayakta kalanları devirip onları soyup kaçmak istedi. Ama dostu patates ona nazikçe engel oldu. Dışarı çıktığında ise silahı tutukluk yapan patates zombiler tarafından kıstırıldı. Zindan dostu Pikachu'ya kıyamadı ve onu yatağına koyduktan sonra dışarıya çıktı. Burada vahşi bir zombi tarafından depo alanına kadar kovalandı. Neyse ki saftirik zombi cesetin birine sulandı. Ardından zindanı kurtarmaya koşan patates Patates kapıyı açar açmaz kansız zombi ile karşı karşıya geldi. Patates silahını bir kalkan gibi kullanırken arkasından da iki tane zombi gelerek onu zırhından çekiştirmeye başladılar. Teyitçinin derin depresyonu pekişerek katatonik bir hale evrildi ve etrafını aldırmayarak yere sırt üstü uzandı. Patates önündeki zombiyi ittirir ittirmez onlardan uzaklaştı ve içerideki zombiyi indirdi. Kendi aralarında plan yapan çilekeşler hemen toparlanarak bu toprakları terk etmeye karar verdiler. Bu orada zindan tuzakları kendi kader ile baş başa bırakmak yerine onları özgür bırakmayı seçti. Kayra ve Vortex kaçmayı düşünseler bile onlara çok iyi davranan çilekeşlerle birlikte sonuna kadar savaşmaya yemin ettiler. Bu lanetli topraklardan gitmenin vaktiydi artık. Çilekeşler kaçış rotalarını belirlerlerken Elving duvarların hemen ötesinde zombilere yakalandı. Sonuna kadar medeni kalan ve mütevaziliğini yitirmeyen Elving'in onu ısıran zombilere karşı kolunu bile kaldıracak mecali yoktu. Dostları onu kurtarmak için ne kadar zombi öldürürlerse öldürürlerse bir o kadar daha zombi tekrardan bu açık büfeye doluşuyordu. Şarjör üstüne şarjör harcayan dostlar artık mermiler işe yaramayınca bağırarak zombilere engel olmak istediler. Elving dünyaya gelirken bağırıp çarmadığı gibi giderken de o müebbet sessizliğini korudu. Değerli dostlarını geride bırakan çilekeşler acil olarak buradan gitmelere gerektiğini anladılar. Maalesef zindan kan kaybından hayatını kaybetti. Teyitçi de güçsüz düşerek yere yığıldı. Kan ve ceset kokusunu takip eden zombiler yatakhaneyi bastı. Üzerlerine gelen zombilerin gözleri artık açlıktan kıpkırmızı parıldamaya başlamıştı. Güçleri ve hızları da epey artmıştı. Köşeye sıkıştırılan Kayra ve Vortex burada Doktor Kırmızı'yı korumak için canlarını feda ettiler. Kırmızı bu sayede dostlarının yanına kaçarken aklına ısırıldığı için zamanının zaten kısıtlı olduğu geldi. Koridorun başında duraksayan Kırmızı dostları revirde saklanırken büyük bir savaş çığlığı atarak zombilerin arasından süzüldü ve kendini dışarıya attı. İblislerin dikkatini dağıtarak dostlarının kaçmasına izin vermek istiyordu. Tosun Paşa ile Patates, Enver Paşa, Teyitçi ve Pikachu'yu alarak tünel kazıp kaçabileceklerini düşündüler. Nereye? Yemek mi yiyeceksin? Tamam hadi yemek ye. Tamam hadi yemeğini ye. Hadi, hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Yemeğini ye hadi. 
bu plan her ne kadar uzun sürecek olsa bile aksiyon filmlerini aratmayacak nitelikteydi. Dışarısı yürüyen ölülerle kaynıyordu ve koca bir dağı delmek dışarıya adım atmaktan çok daha basit görünüyordu. Onlar eğer kuzey topraklarına gidebilirlerse belki orada Kedi Nejo'nun bahsettiği güvenli medeniyeti bulabilirlerdi. Bütün bir gün boyunca vardiyalı bir biçimde dağı delmeye çalışan Patates ve Tosun Paşa eninde sonunda bu hayalden vazgeçtiler ve gecenin karanlığında kendilerini dışarıya attılar. Salın zombileri ya. Allah'ım ya Rabbim. Ay vallahi bu kadar e, ya siz demiyorum ama bu yapay zeka mıdır artık NPC midir ya şey karakterlerin bu kadar <gülüyor> beyinsiz olduğu başka bir oyun var mıdır ya? Osun Paşa Enver Paşa'yı al git yemek yeme yemek yeme ya yemek yeme. Geriye kalan çilekeşler yerde yatan dostlarını dağılarak yola çıktılar. Enver Paşa kırmızının sırtında üzgünüm dedikten sonra son nefesini verdi. O çilekeşleri bu topraklarda büyük bir umutla birleştiren yüce bir komutandı. Eninde sonunda birbirlerinden nefret eden 12 tane çilekeşten geriye birbirlerine sımsıkı bağlanan 3 tane dost kaldı. Patatesin oğlu Kırmızı Beyefendi ve Tosun Paşa Dostlar Birliği'ni terk ederek omuz omuza savaşacakları upuzun bir yolculuğa çıktılar. Ogantu gezegeninde geçen bu amansız yaşam mücadelesi 12 tane adamı sınayarak bizlere ebedi bir dostluk hikayesi yarattı. Nefretten doğan dostlukları iblis ordularına karşı cesur bir şekilde direndi. Sonuçta zombi silahı bile birbirimize olan nefretimize engel değilse eğer, asıl iblisin kendi içimizde olmadığı ne malum kim bilir. Belki de zombi virüsü sadece içimizdeki bu iblisi açığa çıkaran halis bir aşıdır. 